Dzień dobry, witam was wszystkich i zapraszam na analizę kolejnego tygodnia. Taki fajny tydzień, interesujący od 20 do 26 listopada. I to jest takie połączenie wody, bo jeszcze troszkę mamy słońca w znaku Skorpiona i Marsa oczywiście też. I zaraz potem następuje ogień, czyli słońce przychodzi do znaku Strzelca i potem Mars też tam się znajdzie. Pamiętamy cały czas o tej koniunkcji szalonego, dzikiego gonu. I ten układ przypomniał mi wiersz Zbigniewa Herberta o dwóch nogach pana Kogito. Polecam, przeczytajcie go w całości. Ale ja wzięłam tę sekwencję, która dla mnie będzie przydatną w opisie tego tygodnia. Tak oto na obu nogach lewej, którą przyrównać można do Sancho Pansa i prawej, przypominającej błędnego rycerza, idzie pan Kogito przez świat, zataczając się lekko. Słuchajcie, takie lekko taneczne pląsy, czy nie do końca towarzysząca nam stuprocentowa pewność będzie nam towarzyszyła w tym przyszłym tygodniu. Poniedziałek 20 listopada. Słońce oczywiście 27 stopni Skorpiona, Mars 26,50, więc cały czas kniemy czy idziemy przed siebie w tygodniach zmian. W tygodniach również, w których podejmujemy decyzję o przyszłości, o przyszłości bardzo dalekiej, ale to jest połączone z tym przekształceniem naszej świadomości, która to w roku 2023 zostaje aktywowana przez Saturna w rybach i do 2026 ten układ przekształcania trwa. Księżyc w poniedziałek wchodzi do znaku ryb, co sprawi, że wszyscy będziemy nad wrażliwością się charakteryzować. Wszystkim nam będzie się żyło troszkę inaczej, a podróż w głąb siebie doprowadzi jeszcze głębiej. Natomiast to, co odkryjemy w sobie, w otoczeniu, w innych, nie znajdzie zrozumienia u nikogo. To nie, nie oznacza tego, że a te nasze odkrycia nie są cenne. Są cenne. Jednak dotyczą naszej duszy, która to dusza, <śmiech> księżyc w koniecji z Saturnem, to w sumie tak jakby dusza się z nim komunikowała, a domaga się uznania, nasza dusza, zauważania swego istnienia, ba, ona domaga się jakaś część nas, wyprowadzenia tego wszystkiego, co nam towarzyszy wielki świat. Dzień, w którym warto powstrzymać się od działania, a to wszystko dlatego, że mamy wrażenie, że czekamy na coś więcej, coś wielkiego, co będzie miało postać w wieczornej sekwencji Słońca z Plutonem. To jest wielka sprawa, czyli tutaj te przemyślenia są ważne, ale może niekonieczne, nie, niekoniecznie działanie, ale w myślach podejmujemy decyzje na przykład finansowe, decyzje kluczowe, to co jest dla nas globalnym rozstrzygnięciem i robimy to wieczorem. Również są cenne sny odsłaniające przestrzeń karmy i jej powiązań z dniem dzisiejszym, z aktualnościami naszymi. W poniedziałek zatrzymajmy się, bo dziki gon wędruje w nisze naszej duszy i Bądźmy otwarte, otwarci na to, co nam to przyniesie. Wtorek 21 listopada i to jest dzień właściwych decyzji finansowych w znaczeniu działania, aranżowania, prowadzenia rozmów, negocjacji, zadawania się i to zadawania się zadawalającego z większymi od siebie. Teraz spotkanie z rekinem nie grozi połknięciem czy unicestwieniem, a właśnie powoduje możliwość sojuszu czy współpracy. Tworzenie więzi jest koniecznością. Wiemy i rozumiemy, że działania grupowe, koalicje z podobnymi do siebie powodują synergię no i czujemy, że procesy kwantowe również nas dotyczą. Warto więc poszukać połączeń z innymi, warto zabiegać o spotkania i rozmowy, które powodują większe zrozumienie istoty dwunóg Pana Kogito, bo to już nie krok marszowy, ale różnorodny, czyli nie tworzymy zwartej kolumny, która jest złożona z ludzi, którzy wiedzą to samo, ale z ludzi, którzy są 
a różnorodni właśnie. Jedni w podskokach, inni w dygach się poruszają. To nie armia, lecz grupa sympatyków z różnorodnymi umiejętnościami. I działamy w imię większej całości, czy też wyższej prawdy. Może i jedno i drugie. Idealny dzień na działanie i sukces. 22 listopada mamy środę i powiem, że to jest najmocniejszy dzień całego tygodnia. Najwłaściwszy dzień na składanie przysiąg. Zakładanie formacji z sercem i z serca i dla serca. Mars ma sekstyl do Plutona, co powoduje znowu działanie zdecydowane na nieznaną do tej pory skalę. Takie same też są możliwości. Dzięki pracowitemu Saturnowi, który podjął wędrówkę w znaku ryb od zera, mamy wizję. Objawienia bardzo konkretne, bo duch, dusza stają się rzeczywistością i to jest rzeczywiste uczestniczenie tych elementów w naszym życiu. Nie czytamy o tym, nie wyśpiewujemy, tylko zauważamy, że to jest. Dlatego zakładamy organizacje, fundacje, przeprowadzamy głębokie reformy u siebie, innych motywujemy do udania się za nami, z nami w naszym szeregu. To są ko kooperatywy z mocą działające, tworzące nowy porządek na poziomie dogłębnej wiedzy, pochodzącej z wnętrza. Wiemy, że taka jest kolej rzeczy i w związku z tym rozumiemy, że rzeczywistość jest tą, w którą można ingerować w tym momencie. Uważajmy tylko oczywiście na gniew, frustrację, agresję, bo ona postępuje za nami, może nas prowokować, ale wtedy oddychajmy, uśmiechajmy się, idźmy w stronę jasności. Nie na darmo aktywność Słońca jest tak wielka, wiecie, że poruszenie i, 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 i jedny i zorza polarna pojawia się tam, gdzie do tej pory jej nie było, więc mamy aktywność która to będzie największa w roku 2024-2025. Od godziny 15.03 Słońce wchodzi do znaku Strzelca i te dwie nogi bawią nas swoją różnorodnością, są cudnym wskazaniem tego, że posługujemy się i naszą intuicją, i naszą stroną realną, czyli intuicyjnie, i emocjonalnie, i realnie, czyli mamy cudownie kulejącą równowagę. 23 listopada, czwartek, Wszystkiego najlepszego, Jasiu, dla Ciebie, kochana. Bądź dalej tak promienna, jak jesteś. Tego Ci życzę. W czwartek mamy Saturn kwadratura Słońca. I to nie jest układ, który może być hitem tygodnia. Raczej trzyma nas za uzdę. Znajdujemy się w sytuacji, gdzie nie możemy o sobie stanowić. Ani nawet nie można powiedzieć za bardzo głośno, co nam dolega. Gdyż druga strona, słuchajcie, w, każde, w każdym momencie tego dnia wie lepiej i wywołuje nas poczucie zagrożenia i konieczność ucieczki. Zobaczcie też, co się będzie działo, powiedzmy, globalnie. E, inną jednak i ważniejszą, nie ukrywam, stroną tego układu jest specyficzne e, e, poczucie humoru Saturna, e, który pokazuje nam w sposób absolutnie obezwładniający, co należy jeszcze poprawić czy naprawić, by być na swojej drodze, na drodze swojej duszy i swojego losu. E, co zrobić, by nie złorzeczyć e, właśnie temu losowi. Obowiązków w czwartek mamy zbyt wiele. E, szefów niezadowolonych równie mnogo. Ludzi potrzebujących też nie brakuje i w tym wszystkim nasza świadomość, że rozdwoić się nie można i że większości i tak dogodzić nie zdołamy. A skoncentrujmy się zatem na sobie, na drodze serca, które teraz czuje powołanie, chociaż tej melodii sercowej trudno będzie sprostać, stąd ta kwadratura, ale pamiętamy, że początki mogą być trudno, trudne, a potem pójdzie nam łatwo. Jeśli nie Musicie, nie róbcie niczego, co zależy od decyzji wsparcia innych osób. 24 listopada mamy piątek. Mars przechodzi do znaku strzelca. No i mamy coś takiego, że słońce Mars w znaku strzelca, czy olbrzymie przyspieszenie dla innych. Ja się zawsze śmieję, że Mars ze słońcem w strzelcu to hasło cholerycy wszystkich nacji, łączcie się. No ale okej, okay, to jest tak na boku. Piątek i nagle na głowie mamy więcej sytuacji do opanowania, ale też więcej możliwości do realizacji tychże sytuacji. Trygon ognia, czyli barany, lwy i strzelce oddychają z ulgą. 
wreszcie można zatańczyć po swojemu bez prowadzenia przez niemrawego wodzireja. Rankiem księżyc zderzy się leciutko z osią węzłów, księżycowych oczywiście. I to jest też układ, kiedy można działać po swojemu w imię wyższych prawd i ideałów. Tutaj znowu ogień i powietrze zachęcam, czyli bliźnięta wagi i osoby z poznaku wodnika. W imię partnerstwa również działamy, takiego prawdziwego, takiego, które nie nuży nas nigdy i takiego wreszcie, które zawsze daje wsparcie. Spotykamy też na swojej drodze ciekawe jednostki. One po raz kolejny i istotny pojawią się w sierpniu 2024 roku, czyli taki ładny przełącznik pomiędzy listopadem a sierpniem. Piątek jest czasem uczenia się i korzystania ze swojej wiedzy. Można startować w konkursach, wykładać, nauczać, czy wreszcie odważyć się na stworzenie własnego programu nauczania czy wychowania w nowym duchu. 25 listopada mamy sobotę. Księżyc w znaku byka to nieomylny znak, że spotka się z Jowiszem, a Jowisz jeszcze w Erce. Możemy mieć wrażenie, że nam coś umknęło, że ledwo zostało wspomniane, ale w sobotę nie warto wędrować pamięcią do przeszłości. Lepiej zastosować tę energię w grę sportową, czy iść wręcz na mecz siatkówki, jeżeli nikt z nas nie gra, czy z Was nie gra. To również czas doceniania wartości rodzinnych, ciepła, poczucia bezpieczeństwa i rozumienia swojej przynależności, czyli do czego przynależę, skąd i gdzie bije moje źródło. Bez wyjaśnień znowu i odkrywania swojego wnętrza przed innymi, czy też bez prób naprawiania czegoś, gdyż skutecznie to zaburzy kwadratura Marsa do Saturna. Gdy znamy zasady gry, trzeba się do nich stosować. Gdy chcemy improwizować, nawet wygłaszając mowę na zgromadzeniu rodzinnym, powstrzymajmy się. Słuchajcie, takie cudowne poczucie, że jednak można trzymać język za zębami i w sobotę jest to niezbędne. 26 listopada tak się zdarza, że moje cudowne dwie przyjaciółki urodziły się w znaku strzelca, więc dzisiaj wszystkiego najlepszego, najserdeczniejszego dla Kasi a która jest najcudowniejszą istotą pod słońcem. Wszystkiego dobrego, kochana. Niedziela z mniejszym ładunkiem energetycznym. Wprawdzie księżyc dotyka urana, ale tym razem mamy pomysł na siebie i powoli przestajemy zmagać się z naszymi wewnętrznymi przewidzeniami. Docieramy do prawdy. Oczywiście pamiętamy cały czas o układzie Słońce-Mars. Kusi nas, by wyłożyć kawę na ławę, ale to nie ma sensu, dopóki procesy wewnętrzne są w pełni aktywne, a w niedzielę jeszcze są. Mamy za sobą tydzień przemian, akcentuje to trygon księżyca do Plutona. No i zakończę to sekwencją skaldów. Co było, to było, co może być jest, a będzie to, co będzie. Wszystkiego dobrego i pięknego tygodnia Wam życzę. 